Grave. Donc on va utiliser ces conditions égales de récolte dans le panneau pour déterminer les formes du point E. Donc on dira que A, B, E, C parallèle au grave. Alors cela signifie que le vecteur AB égale au vecteur C, C, E. Maintenant, AB égale CE, ça implique une chose, parce qu'on a égal de vectoriel, les vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes corps coordonnées. Ici, on ne peut pas utiliser ça en direction long, long de, parce qu'on a besoin de calculer les coordonnées du vecteur du point E. Donc, on dira que AB égale à CE, cela veut dire que X de AB égale à X de CE, et aussi Y de AB égale à Y de CE. Euh, on peut calculer ça. Maintenant, x de AB, c'est x de B moins x de A. x de CE, c'est x de E moins x de C. Y de AB aussi, c'est y de B moins y de A. Et y de C aussi, c'est y de E moins y de C. Après avoir, remplacé, après avoir calculé, on en place. Donc cela veut dire que x de b, on remplace par sa valeur, x de b c'est moins 3. Moins x de a, x de a c'est moins 2, égal à x de e. On le laisse comme ça, on ne le connaît pas encore. Moins x de c c'est 0. Maintenant, y de b, y de b c'est 2. Moins y de a, y de a c'est moins 1. Moins moins 1 ça donne plus, plus 1. Égal à y de e, y de e c'est y de e, on ne connaît pas ce qu'on cherche. Moins y de c, y de c c'est 7. On a encore nous le calcul. On a moins 3, moins 2, ça donne moins 5. Moins 5 égal à x de e. x de e. Maintenant, 2 plus 1 égal à 3. On aura 3 égale à y de 1 moins, moins 7. Ce dont on a besoin, c'est les coordonnées du point. Quand on a moins 5 égale x de 1, ça signifie que x de 1 égale à moins, moins 5. On a aussi 3 égale y de 1 moins 7. Les moins 7, on les place dans le premier membre. Ils vont devenir plus 7. 3 plus 7 égale 10. Donc on aura y de 1 égale à y de 1 égale à 10. Donc on aura le point E de coordonnées moins 5, 10. Si le point E a pour coordonnées moins 5, 10, le point de la terre A, B, C est un parallèle grave. On peut même placer le point E sur la, sur la figure. Donc, on va placer le point E. Auparavant, on avait placé le point A. On nous avait dit que A a pour coordonnées 2 moins 1. On représente 2 à la 10. Moins 2, on, 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 projet, on a le point A. On avait B de coordonnées 2 moins 3. Moins 3 à 2, du moins. Moins 3 à la 6, 2 à la donné, on a le point B. On avait C de coordonnées 0, 0, 5. On a 0 ici. Et là, on place le point C. Maintenant, on vient de déterminer les coordonnées du point E. On a trouvé E de coordonnées moins 5, 10. On va placer le point E de coordonnées moins 5, 10. Moins 5 sur l'axe des axes d'artiste. Moins 5 est là sur l'axe des axes On dit 1 de coordonnées moins ça c'est 8, 9, 10. On place le point, le point 1. On vient de placer le point 1, le point moins 5, 10. On peut vérifier si le point sur la tête A, B, E, C est un parallèle. Et on vérifie. On verra que le poids de la terre A, B, E, C est un parallèle grave. On a le poids de la terre A, B, E, C est un parallèle grave. Ensuite, on continue. On demande aussi que l'image de B dans la translation de B, c'est E. On peut noter comme suit. T. C, E, F est l'image de B 
the b equal f the f equal to b down the transpose of the c c you will get the le vecteur c égal au vecteur b bf and at this point the one is for so what is the it was about exploiting the information on the f et l'image de b dans la transpose de vecteur c c on le note comme ça p c le de b égal à f et on lit de la droite vers la gauche f image de b dans la transpose de vecteur c qui signifie que le vecteur c égal au vecteur b c Tant on dit que c égale b, on peut déterminer les coordonnées du point f en faisant ce qu'on vient de faire. C égale b, on va continuer les coordonnées de l'égalité vector, vectorielle. Donc cela veut dire que x de c est aussi égal à x de b f, et aussi y de c est aussi égal à y de b b f. Donc on continue. Maintenant x de c e, c'est toujours x de c moins x de e. Dernier point, mon premier point, égal à x de b f, c'est x de f moins x de b, y de c e, c'est y de e moins y de c, moins x de f moins x de c, dernier point, égal à y de f moins y de b. Maintenant, on calcule. Donc, on va remplacer. x de e. x de e, on vient de calculer égal à moins 5. Moins. x de c. x de c, c'est 0. Égal à x de f. x de f, c'est x de f. On va le déterminer. Moins x de b, x de b c'est moins 3, ça veut dire 3. Maintenant, y de e, y de e, c'est 10. Moins y de c, 7. Égal à y de f, on met y de f, ça a déterminé. Moins y de b, y de b c'est 2. On continue la calcul. Cela veut dire que moins 5, moins 0, ça veut dire moins 5 égal à x de f plus 3. 10 moins 7 égale à 3 égale à y de f moins, moins 2. Donc on aura x de f égale à plus 3. On supprime ma valeur de moins 3. Moins 3 moins 5 égale à moins, moins 8. y de f égale à moins 2 valeur de plus 2. Plus 2 plus 3 égale à 5. Donc on aura F aura pour coordonnées moins 8, 5. On vient de détruire les valeurs du point F. Et on peut donc, j'ai déjà même représenté, on va trouver F de coordonnées moins 8, 5. Moins 8 sur l'axe des arbres. 6. 5 sur l'axe des arbres. Coordonnées 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a le point, le point, le point F ici, F, le point on a dit, moins 8, 5. Et le milieu de A, A, F, comme deuxième question, on vous demande de justifier de 4. Justifions que B est le milieu de a, F. On doit juste que le point B est le milieu du segment A, A, F. Mais non, on avait démontré que le poids de la Terre, A, B, C, A, B, E, C est un parallèle grand. Mais avant cela, je trace d'abord le segment A, A, F. Thank <laughs> you. 
चित्रा सिंगवा का आए ऑलवे जे मोठ रेख आ बे ए से ए द पैरेलल ग्राम ए नो सी आ बे ए से ए द पैरेलल ग्राम सेला सिग्निफिक डोंट ओवर दिस डोंट ओवर पैरेलल ग्राम डोंट ले पैरेलल ग्राम आ बे ए से ऑन डाउन द पैरेलल ग्राम आ बे ए से ऑन आ बे ए गेट से पैरालेलोग्राम Et on vient aussi de calculer en disant aussi le vecteur C égal au vecteur B, BF. On a vu aussi que CF à B, BF. On vient de voir aussi que CE du moins. On a aussi, on a aussi CE égal à B, égal à B, BF. On a aussi C égal B. D'après cette relation, quand on dit que C c'est le de B égal F, ça signifie que le vecteur C égal au vecteur B P F. Ça c'est la deuxième relation. Vous regardez. Dans le premier temps, on me dit que A B égal C E. Ensuite, on me dit que C égal B P F. Qu'est-ce qu'on a On peut les poser. On a A B égal à C E. On a aussi B F. Égal à C, C E. On a A B égal C E. On a B égal C E. Ça signifie que A B égal à B B E. Alors A B B E égal à B E B E. Et si A B égal B E, cela signifie que B est le plus du segment A à E. Donc B milieu du segment. Et A B égale vecteur C C E. Donc je garde cette relation. Ensuite, dans la question qui suit, avant cette question, on me dit deux parallèles du point F, celle que C E égale A B B E. Et je garde cette relation. Donc j'ai deux relations A B égale C E. J'ai aussi B E égale C E. C'est la typique A B égale B E. Et si A B égale B E, c'est la typique que le point B est égal seulement à A. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Et nous remercions. Je demande non juste. Regardez la vidéo et posez vos questions dans les prochaines vidéos.